wyjątkową historię, jaka wpisuje się w życie zgromadzenia, stanowi niewątpliwie historia księdza Infuata Grzegorza Pawłowskiego. Chłopca ocalonego, powiedzielibyśmy z gehenny wojennej, ale też człowieka, który potrafił sprzeciwić się systemowi, systemowi, który nastąpił w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Tego niespornego chłopaka postanowiła przygarnąć siostra Klara Saszczak, benedyktynka misjonarka z Puław. Posłuchajmy sami wyjątkowej opowieści, którą ten wyjątkowy człowiek zechciał podzielić się z nami specjalnie na okoliczność stulecia naszego istnienia. Jestem wioskiem Budowski, ocalony dla władzy, który został szczęśliwy na całym świecie, dlatego zwracają na mnie uwagę. A więc urodziłem się w Zamościu, do pracy do Niemców i powiedział, nie wiem, czy wrócę. Nie wrócę. Potem była likwidacja Beska. Przechodzono nas do Egipcu, czy po co. I tam pewnego razu była akcja niemiecka. Powaliśmy się w Egipcu i na to wszystko. Ja matce i siostrze Misi powiedziałem im się sobie i ciepłem. Na zewnątrz stali Polacy, zapili się, przedstawili to jest pokój wyrocki, a wszyscy wszyscy po na dzisiaj dni trzymali ich
Chciałam zaśpiewać ojca matki, przecież ja uczę dzieci religii. Czwarte przykazanie, żeby kochać rodziców, a ja mam się zapierać. Rodzina, która w ten sposób zginęła, to jest... Na seminarium, co będzie, jak się ujawnia. Jak się ludzie dowiedzą, że nie żyje, będzie mu ciężko pracować. Jednak nigdy mi nie było ciężko pracować, to znaczy, że Polacy nie są się antysemitami. I w życiu nigdy nie widziałem żadnego antysemita polskiego. Byłem do spacerzem, kochałem owieczki, owieczki mnie kochały i to wszystko, prawda? A jednak y, chciałem wyjechać do Izraela. A jeszcze coś. Po ogłoszeniu tego artykułu, prawda, jak i wszyscy wiedzieli, ja interesowałem się, rozumiem się moją mamą i siostrami. Ktoś mi opowiedział historię, jak ich zabijali. Odwiedziłem cmentarz żydowski i to że on przekrowa się tak. Ja myślę, na drogę mojej matki i córki i innych mam przekrowa się tak. Ja na to mam pozwolić. Więc opodrąskowałem mogiły tam. Tak, opodrąskowałem mogiły. Postawiłem olbrzymie pomnik na cześć wszystkich. I z czasem, jak już było w Izraelu, ta zgodą rabina w Warszawie, postawiłem sobie trup, e, prawda, i pomnik. Pomnik dzisiaj był ksiądz Jura, ksiądz Jura Kryszak. Myśmy razem, kiedy ja byłem w starym Podlu, to on jest przechodził do gimnazji. No później stał się wielkim budownikiem kościoła świętej rodziny. Teraz ja dzisiaj właśnie był u was. Nie to przybył. I on mi na moją prośbę zbudował właśnie ten pomnik. Grobowy też miałem. I to jest w granicy. Granic polo do wstobu. Wchodzę taki, widziałem takie głazy od ziemi. Nawet on mi to zrobił. Właśnie wczoraj jeszcze byłem z księdzem Mirkiem Jarosławem, grublem profesorem, moim wielkim przyjacielem, i zabić mnie na ten cmentarz. Nie tak dawno przez bratanka księdza Raka Piją, że oni odnowili to pomnik i wszystko, prawda? I wczoraj byłem na drodze matki. I kiedy przyjeżdżam, zawsze się udaję na grób tam matki i córki. Się można. No tak. Jeśli chodzi o siostrę Klarę, jak przyjeżdżałem tutaj, nawet nie puszczano mnie tutaj długi czas do tutaj, to znaczy do Polski. Czyli siostra Klara posła do ministerstwa mówi, że co mi daje, czy mógł przyjechać. Bo wyjeżdżając z Polski, ta czasu do Mołki musiałam przejść w rzecz obywatelstwa. 
A dlaczego w ogóle wyjechałem, prawda, pytanie. To było po wojnie. Ja się w Polsce bardzo dobrze czułem, ale po wojnie, żeby jechać tam. Nawet y, gdy przed wyjazdem, to czy w Klarach, gdzie jeszcze jest inno, pomogłem się spakować, prawda, i wyjechałem do Izraela. A więc, y, kiedy ciotka Klara już się postarała, że mógł przyjechać, to wtedy już ten się przyjechałem. Pamiętam, jak raz przyjechałem, pierwszy raz właściwie z Izraela do Kuła, to się przedstawiło i każda tego misjonarza w tym ręku kogoś nie posłyszyło. Ja niczego nie lubię. Ja mówię, ja jestem zwykłym świętem, to ode mnie szczęście, prawda? No więc ciotka Klara też była z grupą księży w Ziemi Świętej. Ja tę grupę oprowadzałem i nawet u Sucha Zwitanek pracowaliśmy i Sucha Zwitanki mówi do mnie, ponieważ to jest moja wychowawczyni i to jest zapamięta, to mogą wziąć, zrobi mi zniszczkę. Ja chciałem za to się zapłacić. Ja powiedziałem, dziękuję za zniszczkę, to jest moja druga mama. Ja wolę całą się nie zapłacić. No więc jak przyjeżdżałem na przykład do, do Polski, to Klara w tym starym domu, w stolicy Czartoryski, dziewięć, tak? Więc ona e, była w jednym pokoju, ja w pokoju dziewczyn, nie mi tak. Ona przychodziła do mnie, rozmawialiśmy, po jakim czasie ja do niej znowu rozmawialiśmy, że tak jak ja jakby mama z synem. No. Ona miała wielki szacunek do księży. Wielki szacunek. Jak przechodziłeś przy drzwi, ta może ona pierwsza przeszła, nie, najpierw tak. No więc to ta Teresa dała mi jakiś materiał. Ja o siostrze klasze wspominam, bo pisam jeszcze książki, która jest siódma wyszła w drugim stronie, ale siostrze dała mi Teresy i materiały, jak siostrze działają tam na Ukrainie. Ona jest przecież jakby fundatorką tego, tej misji, tej, tego założenia tych domów. No. I ja, to się okaże w następnym książce. Ja już to pisałem, ale to się teraz to sprawdzała. Jeszcze pisze coś o jednej z zapomnienia, która przejęła się dziewczyn po miesiącu, jak matka go tą dziewczynką rodziła, ona umarła i zapomnienia się zajęła tą. Tak? O tym pisze jeszcze o stuleciu, teraz coś tam dodałem. To się okaże już w ósmej książce, którą dałem do druku. I chciałem dać tu, że będę przyjmować, mam wielki szacunek. I zawsze, jak przyjeżdżam do Polski, odjeżdżam. Przed tym no, miałem czas na, na to, żeby tam trochę posiedzieć w ławach. A teraz mi tak angażują, że tylko przyjeżdżam odwiedzić krótko. I tyle, ale przecież byłem na poświęceniu nowego domu w Puławach, no i jestem w kontakcie. Tylko sytuacja o tyle się zmieniła, że jak przedtem byłem młodzieńcem, to teraz jak już jestem starym księdzem, to wszyscy proszę są młodsze ode mnie. Tak się to zmieniło. No myśli, że przecież y, listy zawsze pisałem, to jest ostre, byliśmy w kontakcie zawsze. No, przyjeżdżałam przecież, y, to jest jakby druga mama, y, tak, ale o tej mamie to ja nawet pamiętałem po śmierci, bo kiedy y, umarła na Ukrainie. A ona się z nami ze mną kontaktowała, jak byłem, to rozmawiała, co ma robić, czy te, bo tam ją potrzebują, prawda, 
No to czasem stałem gdzieś tam w stanie, bo to już było odsunięte prawie od wszystkiego, ze względu na wiek, a tam była bardzo potrzebna. I ona to stworzyła. Ale jak umarła, rozmawiałem z siostrą Goreczki i mówię, ja mogę po czasu zadać wspomnieć dla mnie. To siostra Goreczki mówiła, to jest droga rzecz. Ile by nie kosztowała, ja zapłacę. A później mówię, że przecież ten pomysł kosztował 73 lat. Ja mówię, kończę, że jest 150 lat. Tak dużo dla mnie, bo wtedy dolar na Ukrainie jest dużo silniejszy. Tak, ja dla mnie to nie było tak wielkie pieniądze, a jeśli mówił, że ktoś stawowski fundował ten pomysł. Ale była kiedyś wycieczka tam, w Wychwankowie, ktoś te klary widzieli, ja też nie widziałem i ten pomysł widziałem. I w barze byliśmy, prawda? Ja już chyba byłem obrany, tak jak teraz, i szkółem z Zalatem, a potem zostałem z Zalatem nawet. No więc, tak jak chodziłem na grób mojej matki, tak samo było na, na grobie drugiej matki. No nie, ja na nie nie patrzyłem jako wielka Polka, jako wielka bohaterka, po prostu dla mnie to było jakby druga matka. I wszystkie dzieci tak samo patrzyły, prawda? że to jest to, co zakonna z wielkim sercem podchodzi. Bo ja byłem w różnych domach dziecka przecież, ale tu spotkałem się z taką wielką miłością. Nam było, brakowało rodziców przecież, tak? Tych sierot było wiele, prawda? I, i no, no, ja nosiłem jakąś traumę życiową w sobie. I wtedy to mnie nie obchodziło, czy Polska, czy to, wielka, to na to nie patrzyło. Patrzyło na, jako na, na zakonnicę, która mi ostawuje serce matki. Przecież tak jak było w seminarium przecież. Ona wiedziała o tym, bo musiało do niej zakładać takie prymicje przecież, to kosztowało dla nich, prawda. Skąd tam zbudowała pieniądze, aby komuś pomóc. Byli przyrzeczowankowie, którzy już opuścili dom dziecka. I mogłoby powiedzieć, co mi teraz to obchodzi, tak? Nie. Ona w dalszym ciągu była z tatą w kontakcie. I przychodzili jak do matki do niej. Więc ja z tego, jak chodzi o, o sprawy patriotyczne, to te siostry dobrze wiedzą, że ona należała nawet do jakichś akcji do re, organizacji podziemnej, Prawda, i była wielką Polką. No tak, ale to są rzeczy, że siostry lepiej są zorientowane ode mnie i historię. Ja je poznałem na, po, na etapie tego życia. Jeszcze przy Jezusim życzyłbym, że było dużo powołań nowych. Bo tyle dobrego siostry robią, to lepiej, żeby im więcej sióstr dobrych, świętych, tym, tym dzieło Boże przecież rośnie. Życzę, żeby to zgromadzenie się rozwijało. Zawsze miało tego Ducha Bożego, Ducha Służby. Bo pracuje się przed dla Pana Boga. Służy się. I w tym jest wielkość. Właśnie Pan Jezus powiedział, pośród Was jesteśmy jako ten, kto służy. On potrafił apostołom nogi umywać nawet. No, w tym Duchu jest to zgromadzenie. Rozwija je. Coś tam pisałem też na jakiejś lecie, na stulecie, prawda? A może dojdzie kiedyś do tysiąc lecia. Na razie stulecie. I za to trzeba Panu Bogu dziękować. I życzę wszystkiego najlepszego. I Pan Bogu dosławie całemu zgromadzeniu.